ഫാമിലി അപ്പൊ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മുടെ ബാർ മാഗ്നറ്റ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലെ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കറിയാം ബാർ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാ ഇദ്ദേഹമാണ് അല്ലെ ബാർ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പിൽ കാണുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബാർ മാഗ്നറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ്സിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വരയ്ക്കാനാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് എടുക്കുന്നു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ അയൺ അല്ലെ അയൺ ഫൈലിങ്സ് വെറുതെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അയൺ ഫൈലിങ്സ് ഇങ്ങനെ ഇരുമ്പ് പൊടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് അതിന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടുമ്പോൾ അത് ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളല്ലോ വരയ്ക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറിയണം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ വരയ്ക്കുന്നു നോർത്തും സൗത്തും പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതായി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ താഴെ നമ്മൾ സോളിനോയിഡിന്റെ ഒക്കെ പഠിച്ച സെയിം പോലെ തന്നെയാണ് ആരുടെ വരുന്നത് നമ്മളുടെ ബാർ മാഗ്നറ്റിനും സെയിം തന്നെയാണ് വരിക ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ദാ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് അല്ലെ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ ഔട്ട് സൈഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്തിൽ നിന്നും സൗത്തിലേക്കാണ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് സൗത്തിൽ നിന്നും നോർത്തിലേക്കാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ അപ്പോ ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ ഔട്ട് സൈഡിലുള്ള ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആണ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ബാർ മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഫ്രം സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ദാ ഇവിടത്തെ എന്താണ് അവസ്ഥ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോലെ അല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് മുട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്മളുടെ പോയിന്റ് വരിക കേട്ടോ അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഫോംസ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അബൌട്ട് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇനി ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ഔട്ട് സൈഡ് ഈസ് ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ഈസ് ഫ്രം സൗത്ത് ടു നോർത്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക റെഡി ആണല്ലോ ഇനി നോക്കുക നമുക്ക് ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ സപ്പോസ് എനിക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു പോയിന്റില് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ആ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് വരച്ചാൽ മതി ഒരു നല്ല ഒരു ടാൻജന്റ് വരച്ചു കൊടുക്കുക ടാൻജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൊടു വരാന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ആ ടാൻജന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ആ പോയിന്റിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ഏതൊരു പോയിന്റിലെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പോയിന്റിൽ ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യണം അപ്പൊ രണ്ട
എന്നിട്ട് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കൂടുതൽ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഇവിടെ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ എന്താണ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കുക ദ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അല്ലെ ഒരു കുട്ടി ഏരിയ നോക്കണം രണ്ടും ഒരേ ഏരിയ വെച്ച് വേണം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എവിടെയാണോ കൂടുതൽ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും എവിടെയാണോ കുറവ് അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും വീക്ക് ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ വരച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യാത്തത് സോ സപ്പോസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കാണണം അപ്പം ഈ പോയിന്റിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അതായത് ഒരേ പോയിന്റിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനാകും ഒരു ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല കൂട്ടിമുട്ടില്ല ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താണ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ഹാവ് ടു ഡയറക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വിൽ നെവർ ഇൻ്റർസെക്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാലെണ്ണമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടാൻജൻ ഗീവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഈ നാല് പോയിന്റ്സ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ആൻഡ് മിസ്സിന് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്ന് എൻ്റെ കുട്ടികൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്താണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വേഗം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു